होमियो दर्पण ग्रुप के धन्यवाद आमर कथा की शोना जाता है सर जी सर एकदम क्लियर स्पष्ट आता है आजके होमियो दर्पणीर दूसरों आठ सौ एक चिल्लिश প্রায় 1000 তম ক্লাসের দিকে এগিয়ে চলছি আমার স্লাইড বা পাওয়ারপয়েন্টই দেখা গেলে একটু জানাবেন জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ আমাদের আজকে হোমিও দর্পণের 841 তম ক্লাস এই 841 তম ক্লাসে সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং হোমিও দর্পণের পক্ষ থেকে আমাদের আসলে আজকের যে টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব কেয়ার এট প্রেগন্যান্সি গর্ভাবস্থায় যত্ন আসলে গর্ভটা হয় হচ্ছে একজন মায়ের বা একজন মেয়ের যে যে বিষয়টির স্বাদ একজন পুরুষ কখনোই গ্রহণ করতে পারে না যদিও বাংলাদেশে এখন একটি বিষয় নিয়ে খুব আলোচিত হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার যাই হোক আমরা এই বিতর্কের বিষয়ে যাব না আমরা হোমিওপ্যাথিকে ন্যাচারাল ল অফ কিওর বলা হয় যেহেতু এটি একটি হোমিওপ্যাথি স্টাডি গ্রুপ এখানে আমরা ন্যাচারাল যে বিষয়গুলো স্বাভাবিক বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব যদিও ডাক্তার হিসেবে আমাদের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো অবশ্যই জানা প্রয়োজন না জানলে আমরা আসলে সেই অস্বাভাবিকতাটাকে স্বাভাবিকে নিয়ে আসতে পারবো না আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সবাই অবগত আছেন আর আলোচক হিসেবে আমি আছি ডাক্তার এস এম জাহাঙ্গীর বিএইচএমএস কমপ্লিট করেছি সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ থেকে আর আমি प्रैक्टिस कोर्सी आइडियल होमियो हेल्थ केयर सेंटर बांग्लादेशीर एक बड़ी खुदरों तो मुझे लाख या तो मेहरपुरे गांग नहीं पोज़ लाते इसलिए प्रेगनेंसी बोलते हैं अमरा की बुझी ये विषय टी अमादेश जो टॉपिक शी टॉपिक के रागे अमादेश शौकोले एक तो जाना प्रयोजन तो इसलिए प्रेगनेंसी विषय टी আপনার আসলে এখানে প্রেগন্যান্সি বিষয়টি কি এটা বোঝানোর কোনো কিছু নেই সকলেই জানি তারপরেও কিছু আলোচনার ক্ষেত্রে বইয়ের কিছু ভাষা বলতে হয় সেই সুবাদেই আসলে বলা প্রেগন্যান্সি ইজ দা টার্ম ইউজ টু ডেসক্রাইব দা পিরিয়ড ইন হুইচ এ ফিটাস ডেভেলপস ইনসাইড এ ওম্যানস ওম অর ইউটারাস प्रेगनेंसी अशोले इटी शब्दों जिता अम्रा व्यवहार करे था कि अमादेर मेदेर जो ज्वारायु आच्छे इ ज्वारायु र मधे एक टी फीटर्स धीरे-धीरे तर डेवलपमेंट होई शे डेवलपमेंट हवा टके अशोले अम्रा प्रेगनेंसी बोली डेट मींस इटी मायर क्षेत्रे अपने रा शकोले जानें इ फीटर्स टा डेवलप हवर क्� पुरुषेर स्पार्म ये दुटोर मिलोनेर फॉले ही जाइगोट फॉर्म है इतने स्फाटिलाइजेशन होते हैं शे फाटिलाइजेशन टा हवार पौड़े ही शिक्षण थे के जाइगोट फॉर्म होते हैं एवं अस्तस्ते इटा फीटा से रूपांतरित होते हैं एवं ये प्रेगनेंसी बा जेस्टेशनल पीरियड बोला है प्रेगनेंसी पीरियड बा इटी डायरेक्टली नाम � दश मास दश दिन विशेष करे आमदर जे नाटक सिनेमा गुलो हाई इखने आश्चर्य अनेक शुमा ये डायलॉग टी खूब प्रचोली तो जे दश मास दश दिन गर्भ धारण करा जो दियो मेडिकल साइंस से देखते सामादेर जे इंग्रजी मास शे मासेर कैलकुलेशन ये दश मास दश दिन राशुले कुनो व्यक्खा नहीं कारण इखने मूल हिसाब टी ह ताहले चौली शब्दा 14 वीक्स एवं शे 14 वीक्स टाव निर्भर करे होच्छे तार जे शेष मासिक शे शेष मासिकेर प्रथम दिन थे के हिसाब कोले एवं शिक्षणे जो दी अमरा दिनेर हिसाब कोरी ताहले दूसरो आशी दिन होय एक टी जेस्टेशनल प्रियोड बा प्रेगनेंसी प्रियोड ये दूसरो आशी दिन 
এটা হয় কিন্তু আমরা যদি তিরিশ দিনে মাস ইংরেজি মাস আমরা যদি গড়ে তিরিশ দিনে ধরি তাহলে দেখবেন যে দশ মাস বলতে গেলে তিনশোতম দিন হয়ে যায় তিনশো দিন হয়ে যায় এখানে আসলে সেই বিষয়টি না বিষয়টি হচ্ছে এই দশ মাস বলার পিছনে একটি কারণ আছে সেটিও আমি বলবো অনেক সময় আমরা এই কথাটি বলে থাকি যে না দশ মাস কথাটা ভুল আসলে ইংরেজি ক্যালেন্ডার মান্থে আসলে বলা হয় নয় মাস নাইন ক্যালেন্ডার মান্থ প্লাস সেভেন ডেজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে বলা হয় ইংরেজি ক্যালেন্ডার আমরা যে মাস ইংরেজি মাসগুলো আপনারা হিসাব করে দেখবেন আঠাশ সরি তিরিশ একত্রিশ দিন শুধু ফেব্রুয়ারি মাস হয় আঠাশ দিনে এবং লিপিয়ার দ্যাট মিন্স যেমন এই বছরে লিপিয়ার আছে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাস হবে উনত্রিশ দিনে কিন্তু চন্দ্র মাস হিসাব করা হয় হবে হয়তো মানে হচ্ছে তিরিশ দিন এবং উনত্রিশ দিন চন্দ্র মাস যেটাকে আমরা বলি আরবির যে হিসাব বাংলার হিসাব তিরিশ দিনে কিন্তু আমরা যেটা বললাম চল্লিশ সপ্তাহ এবং দুশো আশি দিন এটা নির্ভর মানে বলছি আমরা এল এমপি থেকে এল এমপি দ্যাট মিন্স লাস্ট মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ডের ফার্স্ট ডেট ফার্স্ট ডেট অফ লাস্ট মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ড তা প্রথম একেবারে শেষ যে মাসিক হচ্ছে ওই মেয়ের শেষ মাসিকের যে প্রথম দিন এই দিন থেকে হিসাব করলে আমরা দুশো আশিতম দিন বা দুশো আশি দিনকে হিসাব করি তার জেস্টেশন পিরিয়ড কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করে তার মাসিকের ওই দিন কি তার ফার্টিলাইজেশন হয় বা তার ইহাই সেটা না আর আমরা প্রচলিত কথায় যে দশ মাস দশ দিনের হিসাব বলি দেখেন এই দশ মাস দশ দিনেরও কিন্তু আসলে সত্যতা আছে অনেক সময় আমরা হয়তো বলে থাকি যে না এই কথাটি ভুল না আমাদের মেয়েদের যে মাসিক চক্র আপনারা একটু সবাই জানেন মেয়েদের মাসিক চক্র হচ্ছে টোয়েন্টি এইট প্লাস মাইনাস ওয়ান ডেজ তার মানে নর্মাল মিনিস্ট্রাল সাইকেলের যে মাস সেটা হচ্ছে আটাশ দিন তাহলে এই আটাশ দিনকে দশ দিয়ে আপনি যদি গুণ করেন তাহলে হচ্ছে দুশো আশিতম দিন তাহলে একটা মেয়ের মাসিক চক্রের আসলে দশ মাস মাসিক চক্রের কিন্তু আমরা যেহেতু এই মাসিক চক্রের মাসটা কিন্তু মানে প্রচলিত আমাদের যে সমাজ এই সমাজে কিন্তু এই এইটা ক্যালেন্ডার মান না আমাদের ক্যালেন্ডারের হিসাব হচ্ছে নয় মাস ঠিক আছে এর সাথে প্লাস সেভেন ডেজ এই উল্লেখটা করতে করতে হয় তাহলে আমাদের ওই দশ মাসের হিসাব যদি আমরা কাউকে বলি সেখানে আমরা কখনোই বলবো না যে এই কথাটি ভুল আসলে কথাটি এমন যে একজন মেয়ের মাসিক চক্রের দশ মাস ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে দশ মাস দশ দিনের যে কথাটা বলা আছে দেখেন আমরা টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে ফুল টার্ম এবং পোস্ট টার্মের প্রি টার্ম টার্ম এবং পোস্ট টার্ম তিনটা কথা উল্লেখ আছে আমরা বলি অনেক সময় প্রি টার্ম বেবি দ্যাট মিন্স তার সময়ের আগেই যে বেবিটা আসলে এক্সপেল্ড হয়ে যায় মায়ের জরায়ু থেকে বের হয়ে আসে ফুল টার্ম দ্যাট মিন্স যে বাচ্চাটা পুরো সময়টা তার মায়ের গর্ভে ছিল আচ্ছা পোস্ট টার্ম পোস্ট মানে পরে মানে আর তার সময় হয়ে গেছে তারপরেও তার আসলে প্রসব বেদনা উঠছে না বা বাচ্চা হচ্ছে না এই সময়গুলোর ক্ষেত্রে আসলে আমরা বলি পোস্ট টার্ম যার কারণেই একটি সময় আপনারা হিসাব রাখবেন যে থার্টি এইট দ্যাট মিন্স থার্টি সেভেন উইকস থেকে ফর্টি টু উইকস এই বিষয়টি হচ্ছে টার্ম ফর্টি টু উইকসের পরে চলে গেলে সেটা হচ্ছে পোস্ট টার্ম দেখেন আমাদের সমাজে এই যে প্রচুর পরিমাণে সিজারিয়ান সেকশনের বিষয় চলে গেছে কিছুদিন আগে কিন্তু একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ হয়েছিল যেখানে বাংলাদেশে মানে প্রচুর পরিমাণে সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে যেটা বহির্বিশ্বে দ্যাট মিন্স ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ডেভেলপ মানে কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু এত না তাদের মানে সিজারিয়ান সেকশনের রেট কিন্তু অনেক দেশে আছে লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট সেখানে আমাদের দেশে সিক্সটি সেভেন বা সেভেন্টি পার্সেন্টের কাছাকাছি সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে এটা আমাদের আসলে একটি অশনি সংকেত আমাদের মধ্যে খুব কিছু বাজে ধারণা আছে সেই ধারণার কারণে আমরা কিন্তু আজকে সিজারিয়ান সেকশনের দিকে ঢুকছি আবার হোমিওপ্যাথি হিসাবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করব এই বিষয়টিকে আপনারা কেউ অন্য দৃষ্টিকোণে নিবেন না 
আমার কিছু কথা বা আলোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো চলে আসে সেই জায়গাগুলোতে হয়তো বা হোমিও বিরোধী অনেক কথাই হয়তো বা বলে ফেলি মনে হয় কিন্তু আপনারা একটু অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন হয়তো বা তখন মনে হবে না আমার এই কথাগুলো আমাদের কাছে প্রচুর রুগী আসে যে নর্মাল ডেলিভারি করানোর জন্য হোমিও ওষুধ চাইতে এবং আমাদের ডাক্তার সাহেবরাও এইটার জন্য ওষুধ দিয়ে থাকেন দেখবেন এখন অনেক পেটেন্ট ওষুধ ব্যবহার মানে বের হয়েছে ইজি ডেলিভারি নামে মানে খুব আশ্চর্য লাগে যে এই ওষুধগুলো আমাদের মায়েদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে বা আমাদের বোনেদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে আহ এটা যে কত বড় ক্ষতিকর আমি জানি না আসলে এই পেটেন্ট গুলোর কম্বিনেশন কতটা অথেন্টিক কতটা আসলে পরীক্ষিত এটা আমার জানা নেই বা এর কোনো ডাটা আছে কিনা যেগুলো যে না এই ওষুধগুলো এই জায়গায় প্রয়োগ করে আসলে এই সফলতা পাওয়া গেছে হ্যাঁ আপনি হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে যে কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন যদি ব্যবহার করেন সেই মায়ের তাহলে অবশ্যই তার যে নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার একটি অবস্থা তৈরি হতে পারে কিন্তু আসলে আমরা যদি এভাবে বলি যে না আপনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে তার নর্মাল ডেলিভারি হবে এই বিষয়টি কতটুকু যৌক্তিক একটু নিজের কাছে প্রশ্ন রাখবেন কারণ কি আগের মায়েরদের কথা চিন্তা করেন তাদের কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া লাগেনি তাদের কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে তাহলে এখন কেন নয় এখন কেন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিজনেস করি এটি আপনি পেশেন্ট কারণ কি ওই পেশেন্টের নর্মাল ডেলিভারি হবে না তার সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে না ফার্স্ট সেপ ডেলিভারি করতে হবে সেটা নির্ভর করে ও পেশেন্টের ওই সময়কার কন্ডিশনের উপরে আপনি ওই সময়ের কন্ডিশন যদি তার অনুকূলে থাকে তাহলে তাকে অ্যাসিউর করলে তাকে নর্মাল প্রেগনেন্সি এই নর্মাল ডেলিভারি সম্পর্কে যদি মোটিভেশন করা যায় অবশ্যই দেখবেন যে তার নর্মাল ডেলিভারি হবে কিন্তু আমাদের সমাজে যে কথাটি চলে আসে মানে আমি যে বিষয়গুলো দেখেছি সম্মুখীন হয়েছি অনেক সময় পেশেন্ট ওই সময় ফোন দিয়েছে যে পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখি হয়েছে সেখান থেকে আমি আসলে কথাগুলো বলছি অনেক সময় ডাক্তার সাহেবরা আসলে বলে ফেলেন যে বাচ্চার কিছু হয়ে গেলে এই রিক্স কিন্তু আমরা নিতে পারি না আমি এক সময় একটি ডাক্তারকে সরাসরি বলেছিলাম যে এই বাচ্চাটি নর্মাল হবে মানে না মারা যাবে সে কি অ্যালাইভ না ডেথ হবে এর গ্যারান্টি আপনি কিভাবে দিতে পারেন সেটি আমাকে একটু কাইন্ডলি লিখিত দেন আপনি সিজার করলেই যে বাচ্চাটি জীবিত হয়ে পৃথিবীতে আসবে এর লিখিত দেন উনি আর তখন কোনো কথা বলেন আসলে আমাদেরকে আমাদের মনটিকে ঘুরে কারণ এখন বাংলাদেশে সাধারণত একটি বা দুটি বাচ্চাই নেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মায়েরা দ্যাট মিন্স মেয়েগুলো সেই খুব বলে আদুরি মেয়ে যার জন্য ওই যে প্রসব বেদনা সহ্য করার মতো সক্ষমতা আসলে তারা রাখে না প্রথমেই টেনশন যেন আমি সিজার করব দেখেন আরেকটি জায়গা ভুল আগে হ্যাঁ অবশ্যই একটি গর্ভবতী মাকে নিয়মিত চেক আপে রাখতে হবে কিন্তু আমাদের মায়েদের ক্ষেত্রে বা পরিবারের ক্ষেত্রে এখন যে ঘটনাটি ঘটছে সেটি হচ্ছে যে এরা খুব অ্যাংসাস হচ্ছে ছোট্টখাটো কিছু হলেই যেন ডাক্তারের কাছে দৌড় মানে দৌড় দিতে হচ্ছে এবং তারা যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি খুব কমন একটি পরীক্ষা রিপোর্ট পাচ্ছে দেখেন ওখানে ইডিডি দিয়ে দিচ্ছে আপনারা সকলে জানেন এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি যেমন এল এমপি আমরা এল এমপি এবং এই যে এক্সপেক্টেড ডেট আমরা কোন ডেটে ডেলিভারি হবে এটি জানার জন্য ওই এল এমপিটি প্রয়োজন কিন্তু অনেক সময় আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে সনোলজিস্টরা আমাদের যে ফিমার লেন্থ পেটের বা মাথার ব্যাসার্ধ মেপে আসলে ওনারা একটি ডেট দিয়ে থাকেন এই ডেট পার হয়ে গেলেই আমি এমনও দেখেছি যে পাগল হয়ে যায় পরিবারের লোকজন যে না হলো না কি হবে বাচ্চা মারা যাবে কি না আজকেই সিজার করতে হবে মানে ওই যে ফর্টি টু উইক্স বিয়াল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত যে ওয়েট করা প্রয়োজন এর দিকে আর আমরা কেউ যাই না ইভেন এমনও দেখেছি যে সমস্যা হচ্ছে থার্টি মানে থার্টি সিক্স উইক্স বা থার্টি ফাইভ উইক্স সে তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে বা তুলে তুলে ফেলছে পরিবারের লোকজন এতটা অসহ্য কিছু কন্ডিশন আসে যে কন্ডিশন গুলোতে আসলে প্রয়োজন হতে পারে 
কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলো হয়ে গেছে খুব 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 কমন আমি জানি না ওপার বাংলার দ্যাট মিনস কলকাতা বা ইন্ডিয়াতে কি অবস্থা কিন্তু আমি বাংলাদেশের কিছু কিছু পরিবেশ বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যেখানে হ্যাঁ তবে অবশ্যই একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে যেখানে সিজারিয়ান সেকশন প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই আপনি রুগীকে সিজারিয়ান সেকশনের পরামর্শ দিবেন যেখানে নর্মাল ডেলিভারি আসলেই হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে অবশ্যই আপনি পেশেন্টকে অ্যাসিউর করতে হবে তাকে মোটিভেশন করতে হবে কাউন্সিলিং করতে হবে তাহলে দেখবেন তার নর্মাল ডেলিভারি হওয়াটা খুব খুব খুবই সম্ভব फार्सिंगल चौद दिन पर सकले जानस्ट्रेशन सैकेल हिसाब से माइनस वन डेज আর ওভুলেশনের ডেটটা হচ্ছে যদি তার মাসিক সাইকেল ঠিক থাকে তাহলে এল এমপির সাথে ফর্টিন প্লাস মাইনাস ওয়ান ডেজ তার মানে তার চোদ্দ দিন পরে এই বিষয়টি হয় তাহলে চোদ্দ দিন পরে যদি হতে হয় তাহলে এর সাথে আপনাকে অবশ্যই চোদ্দ দিন বিয়োগ করতে হবে তার মানে তার যদি একেবারে রেগুলার মিনিস্ট্রেশন হয় এবং তাদের যে ইন্টার কোর্স এটা যদি সঠিক সময় হয় তাহলে সেটা হতে পারে কত তেরোতম দিন চোদ্দতম দিন বা পনেরোতম তাহলে আমরা এখানে যদি চোদ্দকেই রাউন্ড ফিগার ধরি তাহলে এই দুইশো আশি থেকে চল্লিশ বিয়োগ করলে আসলে মূল প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটা থাকে হচ্ছে দুইশো ষেষট্টি দিনের মূল প্রেগনেন্সির পিরিয়ডটা থাকে দুইশো ষেষট্টি দিনের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ইন माइलस्टोन पार कर ठीक है प्रत्येक मास प्रत्येक दिन डेभलपमेंट हैलजी पढ़ा टपिक टी न আমি প্রাথমিক অবস্থায় কিছু আলোচনা করছি এটা এরপরে আমরা আসলে কেয়ারেট প্রেগনেন্সিতে যাব ওয়াইল ফর্টি উইকস ইন দ্য ইউজুয়াল টাইম ফ্রেম এটা একটা ইউজুয়াল টাইম ফ্রেম এ ফুল টার্ম বেবি ক্যান বি বর্ন এট আর্লি অ্যাজ থার্টি সেভেন উইকস অ্যান্ড এট লেট অ্যাজ ফর্টি টু উইকস একটু খেয়াল করেন ওই যে যে কথাটি আমরা বললাম থার্টি সেভেন উইকস থেকে ফর্টি টু উইকস এর মধ্যে ঠিক আছে এইটুকুর মধ্যে হলেই আমরা আসলে বলতে পারি যে ইটস এ টার্ম বেবি যদি থার্টি সেভেন উইকস এর আগে হয় দ্যাট ইস প্রি টার্ম আর ফর্টি টু উইকস এর পরে গেলে আসলে পোস্ট টার্ম আমরা আসলে ফর্টি টু উইকস এর পরে যখন ফর্টি টু উইকস হয়ে যায় তখন ওই যে বললাম হোমিওপ্যাথি ওষুধ গেলেই যে তার সিজারিয়ান সেকশন লাগবে না নর্মালি হবে কিন্তু ফর্টি টু উইকস যখন পার হয়ে যাবে তখন আর আপনার ওয়েট করার আর কোনো সুযোগ নেই আপনাকে অবশ্যই তখন বিকল্প পথে সেই বাচ্চাটিকে বের করে নিয়ে আসতে হবে আসলে বিকল্প পথ বলতে এখন আমাদের দেশে সিজারিয়ান সেকশনটাকেই ধরে নেওয়া হয় কারণ ফর্সেপ ডেলিভারি আর এখন করানো হয় না করায়ও না কারণ ফর্সেপ ডেলিভারির কিছু খারাপ দিক আছে যার জন্য সিজারিয়ান সেকশনটাকে আসলে বেছে নেই আমাদের এই টাইম স্টারকে আসলে এক এক জায়গায় এক একভাবে আপনারা পাবেন তবে ইন বেসিক যে আমরা সপ্তাহ ধরে যদি বলি এক থেকে মানে প্রথম সপ্তাহ থেকে বারো সপ্তাহ পর্যন্ত এটাকে বলে ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার তেরো থেকে আঠাশ সপ্তাহ এখানে অনেক বইতে আপনারা পাবেন সাতাশ সপ্তাহ পর্যন্ত ঠিক আছে যার জন্যই আসলে ভ্যারিয়েশনটা আমি একটু উল্লেখ করে দিলাম সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার আমরা পাবো তেরো থেকে আঠাশ 
সপ্তাহ পর্যন্ত থার্ড ট্রাইমেস্টার পাব হচ্ছে 29 থেকে 40 সপ্তাহ এই তিনটাকে আমরা আসলে মূলত তিনটা ট্রাইমেস্টারে ভাগ করাই কিন্তু আসলে প্রেগন্যান্সির পরেও কিন্তু আরেকটি ট্রাইমেস্টার ধরা হয় মায়ের জন্য যদিও এটা আসলে অথেন্টিসিটি বলতে আমি এইটুকুই বলবো যে এটা একটি মায়ের দেখেন আমরা বাচ্চা জন্মে যখন একটা মা পেটে বাচ্চা আসে সে গর্ভ ধারণ করে তার যত্নের সীমা থাকে না সবাই থাকে এটা খাও ওটা খাও মানে অনেক যত্ন স্বামী যত্ন নেয় শ্বশুর শাশুড়ি যত্ন নেয় মা বাবা যত্ন নেয় পাড়া প্রতিবেশী যত্ন নেয় সকলেই যত্ন নেয় বাট বাচ্চাটা যখন হয়ে যায় তারপরে কিন্তু আর ওই যত্ন পিতা থাকে না কিন্তু প্রেগনেন্সি ডেলিভারি হওয়ার পরেও তিন মাস ঠিক কিছু না কিছু যত্ন তার মধ্যে মানে যত্নের মধ্যেই তাকে রাখতে হবে টেক কেয়ারের মধ্যেই রাখতে হবে এই জন্য এই মানে তার আফটার ডেলিভারির তিন মাসকেও আমরা একটু ট্রাইমিস্টারে ভাবতে পারি সেটাকে আমরা ফোর্থ ট্রাইমিস্টার বলতে পারি এই জন্যই আমি একটু লিখেছি সাম পিপুল অলসো টক অ্যাবাউট এ ফোর্থ ট্রাইমিস্টার হুইচ ইজ দ্য থ্রি মান্থ ট্রানজেকশনাল পিরিয়ড আফটার ডেলিভারি এই বিষয়টি আমরা বললাম এবং কেন বললাম সেটিও আশা করি আমরা পরে বলবো এখানে ট্রাইমিস্টারের কিছু বিষয় আপনাকে ছবিতে আমরা উল্লেখ করেছি আসলে এখানে কিছু সায়েন্স সিম্পটম আছে আমরা সেদিকে যাব না এই গর্ভকালীন সময়ে আসলে একটি মায়ের কিছু চেক আপের প্রয়োজন যেটাকে আমরা বলি অ্যান্টি নেটাল চেক আপ ঠিক আছে অ্যান্টি নেটাল চেক আপ এই অ্যান্টি নেটাল চেক আপের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এর আগে আমাদের বাংলাদেশে তিনটি চেক আপ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান মায়েদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা করে চেক আপটিকে চারটি চেক আপ করিয়েছে এটাকে গর্ভ ন্যূনতম এই চারটি চেক আপ একটি মায়ের করা উচিত কখন করবেন একটি মাকে কখন আসলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যে চেক আপ করবেন প্রথম চেক আপটা যত দ্রুত সম্ভব তার দ্যাট মিন্স গর্ভ ধারণ করার সাথে সাথেই যত দ্রুত সম্ভব আসলে তার এই চেক আপটি করানো উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেকেন্ড চেক আপটি আমরা ওই যে বললাম ট্রাইমিস্টারের হিসাবে যদি আপনি যান তাহলে ফার্স্ট চেক আপটি ফার্স্ট ট্রাইমিস্টারেই করে ফেলা উচিত ফার্স্ট চেক আপটি তার ফার্স্ট ট্রাইমিস্টারেই করে ফেলা উচিত সেকেন্ড চেক আপটি হচ্ছে সেকেন্ড ট্রাইমিস্টারে দ্যাট মিন্স চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে থার্ড চেক আপটি হচ্ছে অষ্টম মাসে যে আট মাস যখন গর্ভের আট মাস এবং চতুর্থ চেক আপটি হচ্ছে নবম মাসে এটি হচ্ছে তার আমরা যেটা বলে থাকি বাংলাদেশ সরকার থেকে তার নিকটবর্তী যে কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা বাংলাদেশে সবুজ ছাতা ক্লিনিক বা স্যাটেলাইট ক্লিনিক যেগুলো আছে এখন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথেও দেখবেন কমিউনিটি হেলথ সেন্টার প্রতি ইউনিয়নে আছে ইভেন গ্রামে আছে সেগুলোতে আসলে চেক আপের জন্য বলা হচ্ছে এবং ওখানে যারা কাজ করছে তাদেরকে এই অ্যান্টিনেটাল চেক আপ সম্পর্কে বা প্রেগনেন্সির এই বিষয় সম্পর্কেও তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় আমাদের আসলে যে চেক কেয়ারের কথা বলা ছিল গর্ভবতী মায়েদের খাদ মানে পরিচর্যা সেখানে একটি মায়ের যে খাদ্যের বিষয় আসে আসলে একটি মা কি স্বাভাবিক খাবার খাবে না আসলে ভিন্ন কোনো খাবারের দিকে আসলে যাবে এই জায়গাটি আমাদের একটু জানা প্রয়োজন কি কি খাদ্য তালিকা আসলে আমরা হিসাব করি আমরা সকলেই একটি কমন দেখেন এটা আগে প্রচার হতো টিভি বা রেডিওতে যে একজন গর্ভবতী মাকে তার স্বাভাবিক খাবারের তুলনায় এক বেলার খাবার বেশি খাওয়ানোর জন্য আসলে এক বেলার খাবার বলতে কি আমরা সাধারণত বাঙালি যারা বা বাংলাদেশি যারা সবাই তিন বেলার খাবার খেয়ে থাকি সকাল দুপুর রাত কিন্তু গর্ভের আমরা বলেছি তিনটা ট্রাইমিস্টার এই 
তিন ট্রাইমিস্টারের ক্ষেত্রে প্রথম যে তিন মাস ঠিক আছে এক থেকে বারো সপ্তাহ আপনারা সবাই জানেন যে চার সপ্তাহ আসলে যদিও ইংরেজি ক্যালেন্ডার মানতে চার সপ্তাহের কিছু বেশি দিন মানে চার সাতে আঠাশ দিনে কিন্তু মাস আমরা ওই সেই আগের জায়গায় চলে যাচ্ছি আঠাশ দিন কিন্তু মেয়েদের মাসিক চক্রের মাস তার মানে প্রথম তিন মাসে খুব বেশি বাড়তি খাবারের কিন্তু প্রয়োজন হয় না খুব বেশি না মানে প্রথম তিন মাসে অতিরিক্ত বাড়তি খাবারের প্রয়োজন পড়ে না হ্যাঁ আপনি খাওয়ালে যে ক্ষতি হবে তা কিন্তু নয় কিন্তু অতিরিক্ত বাড়তি খাবারের প্রথম তিন মাসে প্রয়োজন নেই তবে এর পরের মাসগুলোকে অবশ্যই তার স্বাভাবিক সময় তুলনায় অবশ্যই অতিরিক্ত খাবার খাওয়াতে হবে কি খাবার খাওয়াবেন অবশ্যই আমরা জানি যে সুষম খাবার খাওয়ানোটা খুবই প্রয়োজন এখন খাবারের সুষম খাবার বলতে কি বুঝি আমরা সুষম খাবার বলতে আসলে আমরা সেই খাবারকে বুঝি যে খাবারের মধ্যে খাদ্যের সকল উপাদান থাকবে আমরা আসলে খাদ্যের উপাদানের ক্ষেত্রে কি কি বুঝতে পারি যে দেখেন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট মিনারেলস ভিটামিনস অ্যান্ড ওয়াটার এই যে খাদ্যের ছয়টা উপাদান এই ছয়টা উপাদান যে খাদ্যের মধ্যে থাকবে সেটাকে আমরা কিন্তু সুষম খাবার বলে থাকি এখন আমরা দেখেন আমাদের স্লাইডে যেটা বলেছিলাম যে চেক আপ ঠিক আছে এই যে গর্ভবতী মায়েদের চেক আপে আসলে যখন যাবেন তখন তারা কি করা হয় আমরা সকলেই জানি যেহেতু এখানে মেডিকেল সায়েন্সের যে জেনারেল এক্সামিনেশন করা হয় ঠিক আছে আমরা পরের স্লাইড থেকে একটু আগের স্লাইডে আসলাম কারণ আমি কিছু কথা বলতে ভুলে গেছি আসলে দেখবেন যে আমরা একটা মা গর্ভধারণ বা করেছে এটার প্রথম আসলে সাইন কি বা বুঝবো কি তার মাসিকটা বন্ধ হয়ে যাওয়া এমিউনেরিয়া বলা হয় মেডিকেল টার্মে আমরা আসলে এই অবস্থাটি বুঝি এরপর থেকে আসলে চেক আপে গেলে একজন মায়ের ফিজিক্যাল চেক আপে গেলে তার রুটিন এক্সামিনেশন করা হয় রুটিন এক্সামিনেশন কি কি তার বডি ওয়েট নেওয়া হয় নিউট্রিশনাল হিস্ট্রি নেওয়া হয় হাইট ওয়েট তার পালস বিপি বা ব্লাড প্রেশার টেম্পারেচার তার অ্যানিমিয়া আছে কি না জন্ডিস আছে কি না তার ইডিমা আছে কি না ডিহাইড্রেশন আছে কি না এবং তার অ্যাটলিস্ট ব্রেস্ট এক্সামিন করা হয় এটা একেবারেই ফার্স্ট ট্রাইমিস্টারের চেক আপ সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার বা থার্ড ট্রাইমিস্টার এর চেক আপগুলো একটু ভিন্ন সেখানে পার অ্যাবডোমিনাল এবং পার ভেজাইনাল কিছু চেক আপ করা হয় আচ্ছা তো এটা স্বাস্থ্যকর্মীদের বিষয় যারা এই বিষয়টিতে ট্রেন্ড থাকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনায় আসছিলাম সেটা হচ্ছে খাদ্যের বিষয়টি নিয়ে দেখেন অবশ্যই মাকে সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে এবং এটার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কারণ কি এই গর্ভকালীন সময়ে তার বাড়তি খাবারের নিশ্চয়তা প্রদান করাটা হচ্ছে দায়িত্ব পরিবারের প্রতি কারণ কি তার গর্ভের শিশুটি যেন সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে কারণ একটি সুস্থ মা একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারে শিশু গর্ভের শিশুর যদি উপযুক্ত গঠন এবং বিকাশ নিশ্চিত না করা যায় তাহলে দেখবেন কিছু স্বাস্থ্য জটিলতা নিয়ে আসলে ওই শিশুটি জন্মগ্রহণ করে তাহলে একটি সুষম খাদ্য যদি আমরা মেনে চলি মায়ের ক্ষেত্রে তাহলে অবশ্যই একটি সুস্থ শিশু আর একটি সুস্থ শিশু একটি সুস্থ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে এই কথাটি আমরা সকলেই জানি তাহলে আসলে কেমন খাদ্য তালিকা হওয়া প্রয়োজন একটি মায়ের ক্ষেত্রে আসলে কেমন খাদ্য তালিকা হওয়া প্রয়োজন আমরা প্রথমে বলেছি যে প্রথম তিন মাস যে অতিরিক্ত খাবার খাওয়াতে হবে এটি ঠিক নয় স্বাভাবিক খাবারই তাকে খাওয়াতে পারেন কিন্তু প্রথম তিন মাসের পরে তাকে অবশ্যই অবশ্যই বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হবে হ্যাঁ তবে প্রথম তিন মাসে কিছু খেয়াল রাখতে হবে কিছু বডির খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান আছে যেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন আমরা সেগুলোতে আসব তাহলে গর্ভকালীন সময়ে আপনার আমরা মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে যে খাওয়া রুগীকে পুষ্টিকর খাবার দিব সেটা এমন হতে হবে যেন তার মধ্যে কোনো একঘেমই না আসে কারণ প্রতিদিনই যেন একই খাবার সে না খেতে না খেতে দেওয়া হয় তার খাবারের মধ্যে একটি ভেরিয়েশন নিয়ে আসতে হবে আপনি যদি প্রতিদিন একই রকম একজন গর্ভবতী মা খাওয়ান শুধু গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে কেন যে কোনো ব্যক্তি যদি একই খাবার প্রতিদিন খান তার কিন্তু আর ওই খাবারটি ভালো লাগে না তাহলে একজন দেখেন প্রথম টাইমিস্টারে কি হচ্ছে তার বমি আসে বমি বমি ভাব যেটাকে মর্নিং সিকনেস নওশিয়া ভমিটিং এগুলো হয় প্রচুর এবং অনেক প্রেগনেন্ট 
প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে দেখেন হাইপার এমিসিস গ্র্যাভিডামে তৈরি হয় মানে প্রচুর বমি হতে থাকে তো এগুলো আমরা অন্য এক সময় হয়তো আলোচনা করব তাহলে তার এই যে রুচি থাকে না অরুচি ভাব আসে তাহলে এই অরুচি ভাবের জন্য ভূমি ভাব আসে বুক জ্বালা পোড়া করে খেতে ইচ্ছা করে না তাহলে আপনাকে অবশ্যই রুগীকে কি করতে হবে যে আমরা সাধারণত যে তিন বেলা খাবার খাই সেটাকে আপনি অল্প করে দিয়ে মানে একবারে পেট ভরে না খাওয়িয়ে খাবারের পরিমাণটা কমিয়ে দিয়ে তিন বেলার জায়গায় ছয় বেলা খাওয়ান অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়ান এবং প্রতিবারেই যেন তার মধ্যে সুষম খাবার দ্যাট মিন্স পুষ্টিকর খাবার থাকে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং মিনারেলস থাকে ভিটামিন এবং মিনারেলস কেন কথাটি বললাম সেটি আমরা অবশ্যই পরে বলবো কারণ কি কিছু ভিটামিন বা মিনারেলস আমাদের বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্ট ওই ওই যে তিন মাসে যে ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রচুর 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 দরকার তা না হলে বাচ্চাটি আসলে কিছু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে এবং কি ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে আমরা আশা করি আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তাহলে দেখেন আমরা খাবার খাই আমরা বাঙালিরা আমি বাঙালিদের কথাই বলবো যেহেতু আমি নিজেও বাঙালি আমরা বাঙালিরা খাবার আসলে কখনো ক্যালোরি মেপে খাবার খাই না আমাদের খাবার খাবার দরকার তাই খাবার খেয়ে থাকি আমরা কখনোই কিন্তু আসলে কোন খাবারে কতটুকু ক্যালোরি বা আমার কতটুকু ক্যালোরি প্রয়োজন এটা আমরা কখনো হ্যাঁ এটা আসলে করতে গেলে একজন রেস্টার ডায়েটিশিয়ানের প্রয়োজন আমাদের দেশে আসলে এই বিষয়টি কম আমরা যদি একটি গর্ভবতী নারী সারা দিনের একটি খাদ্য তালিকার চিন্তা করি তাহলে আপনার আমাদের দেশে মোটামুটি একটা গড় হিসাব যদি আমরা রাখি একটা মায়ের যদি পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি মানে উচ্চতা হয় তার ওজন পঞ্চান্ন কেজি হয় এবং যদিও আমাদের মায়েরা ওইভাবে হালকা ব্যায়াম করে না তারপরেও আমরা আঠারোশো ক্যালোরির একটি খাদ্য তালিকা কিন্তু একজন মায়ের জন্য তৈরি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আসলে কি কি ধরন হতে পারে আমরা তো আসলে ভাত খাই বাঙালিরা ভাত খেয়ে অভ্যস্ত ভাত ছাড়া ভালো লাগে না হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসাবে আমরা যদি কখনো রুগীকে জিজ্ঞাসা করি যে আসলে আপনার সব থেকে পছন্দের খাবার কি অধিকাংশ রুগী এসে বলে যে আমার ভাত খুব বেশি পছন্দ ভাত ছাড়া ডাক্তার সাহেব আমি আর কিছু ভালো লাগে না হ্যাঁ তবে এই ভাতটি যদি লাল চালের হয় তাহলে খুবই ভালো হয় যেটি আসলে আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে এই লাল চালের ভাতে ভাত আমাদের এই গর্ভবতী মায়ের জন্য সকলের জন্যই প্রয়োজন তবে তাদের জন্য হলে সব থেকে ভালো হয় গাঢ় সবুজ বা রঙিন শাক সবজি যেটা প্রতিদিন দুই থেকে তিন কাপ সাধারণত এটাকে আমরা যদি ওয়েটের হিসাব করি পাঁচশো থেকে ছয়শো গ্রাম ঠিক আছে এবং হলুদ বা কমলা জাতীয় সবজি ফল বা সবজি যদি আমরা একটা গর্ভবতী মায়েকে খাওয়াই তাহলে এক থেকে দেড় বাটি যেটা ওজনের হিসাবে আমরা বলবো আড়াইশো থেকে তিনশো পঁচাত্তর গ্রাম প্রতিদিন একটি করে তাকে ডিম এবং দুধ যেটা সাধারণ দুধটি এক গ্লাস এক গ্লাস আড়াইশো গ্রাম আমরা বলি মাছ বা মাংস সাধারণত পঞ্চাশ গ্রামের একটি টুকরো ঘন ডাল যেটা প্রোটিনের একটি অন্যতম উৎস আড়াইশো গ্রাম এরকম খাদ্য তালিকা আমরা আসলে একটি মায়ের জন্য করে দিতে পারি এটিকে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভেরিয়েশনে করা উচিত তাহলে আমরা আসলে ওই যে আঠারোশো ক্যালোরির যে চাহিদাটা এটি পূরণ যেন হয় সেরকম একটি অবস্থা আসলে তৈরি করা অন্তত প্রথম তিন মাস যেন এই আঠারোশো ক্যালোরির নিচে খাবার তার মধ্যে যেন না যায় এটার থেকে খেয়াল রাখা আঠারোশো ক্যালোরির একটু উপরে গেলে সমস্যা নাই কিন্তু তার নিচে যেন না হয় তাতে তার ওই বাচ্চাটি আসলে সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ তবে এই খাবারটি মানে রান্না করার ক্ষেত্রে যেন অতিরিক্ত তেল না হয় কারণ অতিরিক্ত তেল আসলে খাবারের পুষ্টিগুণ বাড়ায় না এটা ক্যালোরির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এরপরে আসলে আমাদের আসে চার থেকে নয় মাসের যে খাদ্য তালিকা সেই এই চার থেকে নয় মাসের ক্ষেত্রে গর্ভের শিশু ধীরে ধীরে যখন বেড়ে ওঠে তখন ওই নারীর খাবারের চাহিদাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তবে আমরা যে জিনিসটা চিন্তা করব গর্ভধারণের তিন মাসের পর খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বাড়াতে হবে একজন স্বাভাবিক ওজনের মায়ের চার থেকে ছয় মাসের গর্ভবতী মায়ের প্রতি তিন মাস মানে প্রথম তিন মাসের চেয়ে প্রতি তিন গড়ে তিনশো চল্লিশ ক্যালোরি অতিরিক্ত খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন একটু আপনার হিসাবটা মাথায় রাখতে হবে আমরা বলেছিলাম আঠারোশো ক্যালোরির কথা এখানে 
চার থেকে ছয় মাসে একটি মায়ের তিনশো চল্লিশ ক্যালোরি অতিরিক্ত খাবার তার মানে এই ক্যালোরিটা আপনারা কিভাবে যোগ করবেন ওই খাবারের খাবারের ফুড হ্যাবিটের ক্যালোরি বিষয়টা আছে আমরা আসবো ইনশাল্লাহ সেই জায়গাটি আসলে প্রয়োজন অন্যদিকে দেখেন আমরা ছয় মাস পর্যন্ত যদি সাত থেকে নয় মাসের গর্ভবতী মায়ের সেই ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন ওই যে স্বাভাবিক মানে প্রথম তিন মাসে আমরা খাওয়াতাম কি আঠারো ক্যালোরির খাবার তার থেকে আমাদের এখানে অতিরিক্ত চারশো পঞ্চাশ ক্যালোরি খাবার খাওয়াতে হবে কি বললাম যে প্রথম তিন মাসের তুলনায় চার থেকে ছয় মাসে তার অতিরিক্ত ক্যালোরি খাওয়াতে হবে তিনশো চল্লিশ ক্যালোরি খাবার আর সাত থেকে নয় মাসের ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালোরিটা বাড়াতে হবে চারশো থেকে পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ ক্যালোরি আচ্ছা এখানে আমরা বলেইছিলাম যে আসলে তিন বেলা খাবারের সাথে সাথে অন্য দুই বেলা কিছু হালকা খাবার একটি মাকে দেওয়া উচিত সেখানে টক দই হতে পারে ফল হতে পারে বাদাম হতে পারে এই জাতীয় খাবারগুলো আসলে দেওয়া উচিত তবে একটি বিষয় আবারও বলবো যে আপনার হয়তো বা এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে একটি মায়ের গর্ভে যদি যমজ সন্তান থাকে তার মানে দুটি সন্তান থাকে তাহলে কি করব তাহলে কি ওই চারশো পঞ্চাশ ক্যালোরি খাবার বেশি খাবো খাওয়াবো না তিনশো চল্লিশ ক্যালোরি বেশি খাবো না এখানে আর একটু ক্যালোরি পরিমাণটা একটু বাড়ান যেখানে তথ্য বলছে যে যদি যমজ দেখেন গর্ভে সাধারণ গর্ভে যমজ শিশু থাকলে তার দৈনিক খাবার বাড়তি খাবার হচ্ছে ছয়শো ক্যালোরি খাবার অতিরিক্ত খাওয়াতে হবে আর গর্ভের বাচ্চা যদি তিনটি থাকে তাহলে সেই খাবারটি নয়শো ক্যালোরি অতিরিক্ত খাবার তাকে খাওয়াতে হবে নয়শো ক্যালোরির অতিরিক্ত খাবার আচ্ছা এখন আমরা একটু ক্যালোরির হিসাবের একটি তালিকা একটু বলি আমরা যদি মাঝারি আকারের একটি কলা খাওয়াই সেটা আশি ক্যালোরির একটি সিদ্ধ ডিমে আশি ক্যালোর হ্যাঁ এখানে যে ডিমের কথাটি বললাম অবশ্যই অনেকে আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে যে আমরা আসলে হাফ সিদ্ধ ডিম বা আধা সিদ্ধ ডিম খাওয়িয়ে থাকি এই ডিমে অনেক পুষ্টিকুণ থাকে এই কথাটি একেবারেই মিথ্যা ঠিক আছে অবশ্যই ডিমটি ফুল সিদ্ধ খাওয়াতে হবে একেবারে ফুল সিদ্ধ হার্ড বয়েল নট সফট এবং অনেক সময় দুধের কথাও বলে থাকি যে কাঁচা দুধ অনেকে খেয়ে থাকেন এই জিনিসগুলো করবেন না কারণ কাঁচা দুধে বা এই হাফ সিদ্ধ ডিমে যে জীবাণু থাকে এইগুলো মানুষের পরবর্তীতে মারাত্মক রকমের ক্ষতি করে এটা আপনারা সকলেই জানেন বিশেষ করে আমি দুধের কথা বলবো দুধ যদি পাস্তুরাইজ করে না খাওয়া হয় বা হাইলি বয়েল্ড করে না খাওয়া হয় দুধের মধ্যে টিবির জীবাণু থাকে ঠিক আছে টিবির জীবাণু যেটা দিয়ে আসলে আমাদের যক্ষা হয় আর এই যে ডিমের কথা বলছেন ডিমের ক্ষেত্রে হচ্ছে টাইফয়েডের বিষয় থাকে টাইফয়েডের জীবাণু থাকে যার জন্য খুবই সতর্ক এই এই এটা থেকে আসলে মায়ের থেকে মায়ের গর্ভের শিশু আক্রান্ত হতে পারে আমরা খেজুর খাই একটি বড় খেজুরে সত্তর ক্যালোরি থাকে আধা কাপ দুধে আশি ক্যালোরি খাবার থাকে এই ক্যালোরি মানে খাবারেরই থাকে যদি আমরা লাল আটার রুটি খাই মোটামুটি এটাতে নব্বই ক্যালোরি একটি মালটা খেলে আশি ক্যালোরি আপনি যদি মাঝারি সাইজের একটি আপেল খান সেটাতেও আশি ক্যালোরি না সরি একশো ক্যালোরি আমরা অনেক সময় পাউরুটি খেয়ে থাকি এই এই এক স্লাইস পাউরুটি এইটা পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের যদি পাউরুটি হয় সেইটাতে দেখবেন একশো ক্যালোরির সমপরিমাণ পুষ্টিগুণ থাকে ওটস আছে ওটসে আধা কাপ ওটসে শুকনো ওটসে একশো পঞ্চাশ ক্যালোরি তেল ছাড়া সবজি যদি আপনি এক কাপ রান্না করতে পারেন তাহলে নব্বই ক্যালোরি থাকে টক দই একশো গ্রাম টক দই আশি ক্যালোরি তাহলে এই যে ক্যালোরির হিসাবগুলো করে আমরা যদি একটি মায়ের খাদ্য তালিকা তৈরি করে দিতে পারি তাহলে আমার পরিবারের আমার বোন আমার স্ত্রী বা যে কেউ আমরা একটি সুস্থ মা যেমন রাখতে পারবো এবং সুস্থ সন্তান অনাগত সন্তানটিকে সুস্থ রাখতে পারবো আসলে কি কি খাওয়া প্রয়োজন যাবে না আমরা একটি গর্ভবতী মাকে সাধারণত এটা শুধু গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে না সকল ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত তেল চর্বি এবং অতিরিক্ত চিনি যুক্ত খাবার যেন না খাই বিশেষ করে ভাজা পোড়া পরোটা মিষ্টি কেক পেস্টি এই জাতীয় এই জাতীয় বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেগুলো সেগুলো যেন না খাই কারণ এগুলো কি করে হার্টের নানা রকম রোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় এবং শুধু সেটাই না অতিরিক্ত চিনি যদি খান তাহলে দাঁত ক্ষয় হতে থাকে এবং সব মিলিয়ে মা বা শিশুর 
নানা রকম জটিলতা তৈরি হতে পারে অনেক সময় দেখবেন যে এখন আসলে মডার্নাইজেশন বা সিভিলাইজেশন এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে আইসক্রিম খাওয়া হয় ঠিক আছে বা এই যে সফট ড্রিঙ্কস যেটা কোকো কলা স্প্রাইট ফান্টা এগুলো খাওয়া হয় আসলে এই এই জিনিসগুলো থেকে একজন মাকে যতটুকু সম্ভব দূরে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং এই যে দুধের কথা বললাম অবশ্যই অবশ্যই অপাস্তরিত দুধ বা অপাস্তরিত দুধের কোনো খাদ্য না খাওয়াই ভালো ক্যাফিন সমৃদ্ধ খাবার বিশেষ করে চা কফি কোল্ড ড্রিঙ্কস এনার্জি ড্রিঙ্কস এই এই জাতীয় খাবার বিশেষ করে মদ বা অ্যালকোহল জাতীয় খাবার এগুলো থেকে আসলে গর্ভবতী মাকে যতটুকু সম্ভব দূরে রাখা উচিত আসলে কি খাওয়াবেন আমরা বলে খাওয়ানোর মধ্যে দেখেন আমাদের শরীরের শক্তির প্রধান উৎস যে খাবারটা সেটা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট বা সরকার জাতীয় খাদ্য এই সরকার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আমাদের আসলে ভিটামিন বা আর জাতীয় খাবার বিশেষ করে ভাত রুটি আলু ভুট্টা ওটস পাস্তা নুডলস এইগুলোর মধ্যে এই খাবারগুলো থাকে তবে ওই যে বললাম লাল সাদা আটা বা সাদা চালের পরিবর্তে যদি লাল আটা ব্যবহার করা হয় বা লাল চাল ব্যবহার করা হয় তাতে পুষ্টিগুণ কিছুটা বেশি থাকে শাক সবজি খাওয়াবেন প্রতিদিন অন্তত মানে সপ্তাহে পাঁচ দিন তাকে রঙিন সবজি বা ফলমূল এই এই বিষয়গুলো খাওয়াতে হবে এবং এই ফল বা সবজিগুলোতে যেন ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে এটি আমাদের আসলে নজরে রাখা উচিত যে অনেক সময় ওই যে বললাম এক ঘেমি খাবার খাওয়ানো যাবে না না খাবে বিভিন্ন রকম খাবারের আসলে ভেরিয়েশান নিয়ে আসতে হবে প্রতি বেলায় যে তাকে ভাত খেতে হবে তা না মাঝে মাঝে তাকে রুটি দিবেন বা রুটি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এইভাবেই আচ্ছা আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবার দেখেন প্রোটিন কি করে শিশুর শারীরিক গঠন এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মায়ের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করেন প্রোটিনের উৎস আমরা সকলে জানি মাছ মাংস দুধ ডিম ডাল বা যেগুলো মটর শুটি সিম বাদাম এই জাতীয় খাবারগুলোকে আসলে বেশি প্রোটিন থাকে প্রোটিনের মধ্যে আসলে এই যে বললাম মাংস দুধ এগুলো অবশ্যই খুব সিদ্ধ করে খাওয়াতে হবে যদি না খাওয়ান তাহলে কি হয় ওই মাংস বা ওই দুধের মধ্যে বা ওই খাদ্যের মধ্যে জীবাণু থাকতে পারে সেই জীবাণু মায়ের থেকে শিশুর শরীরে ইনফেকশন ছড়াতে পারে এবং পরিশেষে যে ঘটনাটা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক আছে কখনোই আধা সিদ্ধ মাংস খাওয়া যাবে না বা আধা সিদ্ধ মাছ খাওয়া যাবে না আচ্ছা মাছের ক্ষেত্রে আমরা আমরা মাংসের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে এক মাছ যে মোটামুটি পঞ্চাশ বা একশো গ্রামের মতো মাংস জরুরি হ্যাঁ মাছের ক্ষেত্রে একটা বিষয় বলি অন্তত একটি গর্ভবতী মাকে সপ্তাহে দুশো আশি গ্রাম মাছ খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন আপনারা সপ্তাহে অন্তত দুশো আশি গ্রাম এই সপ্তাহে দুশো আশি গ্রাম মাছ আমরা কিভাবে পেতে পারি যদি বড় টুকরো মানে বড় মাছ খাই তাহলে প্রতিদিন মোটামুটি মাছের এক টুকরো করে খাওয়ালেই হবে আর ছোট মাছের ক্ষেত্রে দেড় বাটি মোটামুটি দেড় বাটি ছোট মাছের থেকেই এই দুশো আশি গ্রাম মাছের যে পুষ্টিগুণ সেটা পাওয়া সম্ভব হ্যাঁ তবে একটি বিষয় এই যে মাছগুলো আপনারা খাওয়াবেন সেই মাছের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই যেন তেল সমৃদ্ধ মাছ থাকে মানে অর্ধেক মানে দুশো আশি গ্রাম যদি আপনি সপ্তাহে খান তার মানে একশো চল্লিশ গ্রাম মাছ যেন তেল সমৃদ্ধ হয় তার মানে তৈলাক্ত জাতীয় মাছ তৈলাক্ত জাতীয় মাছ কেন তৈলাক্ত জাতীয় মাছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজন ঠিক আছে তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে মানে তৈলাক্ত মাছ যেন অতিরিক্ত না হয় কারণ অতিরিক্ত তৈলাক্ত মাছে মার্কারি বা পারদ থাকে যেটা আমাদের শরীরের জন্য কিন্তু ক্ষতি করে পানি একটি মায়ের জন্য শুধু মানা সকলের জন্য প্রয়োজন একটি গর্ভবতী নারীর প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে তিন লিটার আমরা যদি গ্লাসে হিসেব করি আট থেকে দশ লিটার তবে এই বিষয়টি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে কারণ তার অন্য কোনো ডিজিজের বিষয় থাকলে সেটির উপরেও নির্ভর করে একটি মাকে গড়ে দুই থেকে তিন লিটার বা আট থেকে দশ গ্লাস পানি খাওয়ানোর আসলে নির্দেশনা দেওয়া উচিত আর আমরা তো প্রথমে বলেছি ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার হ্যাঁ এখন যে বিষয়টি আমরা আসবো সেটি হচ্ছে মায়ের 
ক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড আপনারা সকলেই জানেন ফলিক অ্যাসিড আয়রন এবং ক্যালসিয়াম আমাদের ওই যে প্রথম যে ভিজিটে যাচ্ছে তখন কিন্তু আসলে ফলিক অ্যাসিড এবং আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া হয় দ্বিতীয় ভিজিট দ্যাট মিন্স সেকেন্ড টাইমিস্টারের ভিজিটে গেলে কিন্তু ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দেওয়া হয় অনেক সময় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করি তবে ফলিক অ্যাসিডের গুরুত্ব একটি মায়ের ক্ষেত্রে অভাবনীয় ফলিক অ্যাসিড এবং আয়রন কেন অভাবনীয় আসলে আমি এই এই কথাটি বলেই হয়তো আজকে ক্লাস শেষ করব যেহেতু দশ এগারোটা বিশ বেজে গেছে আপনারা সকলেই জানেন আমি ফলিক অ্যাসিড আসলে কি ফলিক অ্যাসিড আপনারা জানেন আমাদের ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভি ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের যে ভিটামিন বি নাইন ঠিক আছে এই ভিটামিন বি নাইনটাই হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড এটা বিভিন্ন খাবারে ফলেট নামে প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যায় আসলে এই ফলিক অ্যাসিড কি করে ফলিক অ্যাসিড আমাদের যে রক্ত ক্রণিকা এবং প্রোটিন তৈরি করে রক্ত শূন্যতা প্রতিরোধ করে বিশেষ করে আমাদের শিশুর যে ব্রেন মাথার খুলি এবং নার্ভাস সিস্টেম এটাকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং শিশুর জন্মগত যে ত্রুটি সেটাকে প্রতিরোধ করে বিশেষ করে আমাদের যে নিউরাল টিউব দ্যাট মিন্স আমাদের স্পাইনাল কার্ড একেবারে ব্রেন থেকে শুরু করে আমরা গত ক্লাসে বলেছি মানে এটাকে নার্ভাস সিস্টেম আমাদের যে নিউরাল টিউব গঠনে এই ফলিক অ্যাসিডের ভূমিকা অপরিসীম 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 এর আগেও আমাদের কোনো একটি ক্লাসে একটি ডিজিজ নিয়ে কথা হয়েছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারেরা বলেছিলেন আপনারা সকলে জানেন স্পাইনা বাইফিডা নামে বা স্পাইনা বিফিডা নামে একটি রোগ আছে যেটা নিউরাল টিউবের ডিসঅর্ডার এই জটিলতার জন্য কিন্তু আমাদের এই ফলিক অ্যাসিড দায় এনএম সেফালি নামে আর একটি রোগ আছে যেখানে মাথার পুলি এবং ব্রেইন সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না এই এনাল সেফালি এবং স্পাইনে বায়োফিডা এই দুটো কিন্তু নিউরাল ডিসঅর্ডার নার্ভাস সিস্টেম বা নিউরাল টিউবের ডিসঅর্ডার এই নিউরাল টিউবের ডিসঅর্ডারের জন্য ফলিক অ্যাসিডের মানে গুরুত্ব অপরিসীম কেন এটা যদি কম থাকে একটি মায়ের সেই ক্ষেত্রে আসলে বলা হচ্ছে যে যখন আমরা বাচ্চা নেওয়ার জন্য চিন্তা করি মানে কোনো কাপল যখন বাচ্চা নেওয়ার চিন্তা করে সাধারণত বলা হয় তিন মাস আগে থেকেই এই ফলিক অ্যাসিড এই মা বা এই মানে মেয়েকে যেন দেওয়া হয় এবং সেটা টোটাল প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটা সহ এবং প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের পরেও তিন মাস এই ফলিক অ্যাসিড এবং আয়রন ক্যালসিয়াম এগুলো হ্যাঁ তবে ক্যালসিয়াম কিন্তু প্রথম তিন মাসে নয় ফলিক অ্যাসিড এবং আয়রন ট্যাবলেট আমরা প্রথম তিন মাসেই খাওয়াতে পারি বিশেষ করে ফলিক অ্যাসিড যখন তারা সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করবে তখন থেকেই একজন মায়ের ফলিক অ্যাসিড প্রয়োজন এবং তাকে প্রতিদিন মোটামুটি আমরা বলে থাকে যে গর্ভাবস্থায় একজন মাকে প্রতিদিন ছয়শো মাইক্রোগ্রাম ছয়শো মাইক্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় আসলে এই ছয়শো মাইক্রোগ্রামের এটা খাদ্যে থেকে কিছু আসে এখন কতটুকু পরিমাণ আসে কি আসে এটা বোঝাটা অনেক সময় কঠিন হয় যার জন্য এই মানে ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবারের পাশাপাশি একজন মাকে প্রতিদিন কমপক্ষে চারশো মাইক্রোগ্রামের ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করার পরামর্শ আসলে যে সরকারের গাইডলাইন আছে দ্যাট মিনস ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন বা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের যে গাইডলাইন সেখানে উল্লেখ করা আছে প্রতিদিন একজন গর্ভবতী মাকে অবশ্যই চারশো মাইক্রো মাইক্রোগ্রামের বা জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো মিলিগ্রামের ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করার জন্য বলা হচ্ছে এবং এটা বিশেষ করে প্রথম বারো সপ্তাহ মানে প্রথম এই যে ফার্স্ট টাইমিস্টার এটা যেন একজন মা অবশ্যই খায় একজন গর্ভবতী মেয়ে যেন অবশ্যই খায় এই দিকে অবশ্যই আপনারা নজর দিবেন কারণ এটা যদি না হয় ওই যে বললাম তার ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট বা নিউরাল টিউব ডেভেলপমেন্ট এই প্রথম তিন মাসেই কিন্তু একজন শিশু দ্যাট মিন্স ফিটাসের অর্গানোজেনেসিস অর্গানের সকল কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্গানগুলো গঠন হতে থাকে তাহলে ব্রেইন ওই যে বলেন অ্যানানসেফালি আপনারা একটু মানে এখন তো ফেস মানে গুগল মামা আছে একটু আপনারা সার্চ দিয়ে দেখবেন দেখবেন যে আমি আসলে দেখেছি আমি একেবারেই স্পষ্ট তো দেখেছি স্পাইনাল বায়োফিডা বা অ্যানাল সেফালের রোগী যার জন্যই কথাটি বলছি এখন আসলে এই যে মনে হয় যে ফলিক অ্যাসিড তারা হয়তো বা গ্রহণ করেন যার জন্য হ্যাঁ হয়তো বা অনেকেই বলবেন যে তার সৃষ্টিকর্তা ছিল বা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা মায়োজমেটিক বিষয়গুলো টেনে নিয়ে আসি তবে এখানে ফলিক অ্যাসিডের গুরুত্ব গুরুত্ব অপরিসীম 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 যার জন্য অন্তত 
যারা সন্তান বা যাদের পরিবার আপনি একজন ডাক্তার হিসেবে আপনাদের কাছে অনেক রোগী আসে যে তারা সামনে বাচ্চা নেবে তাদেরকে অন্তত তিন মাস আগে থেকেই এই ফলিক অ্যাসিড গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিবেন এবং বিশেষ করে প্রথম তিন মাস যেন ওই ফলিক অ্যাসিডটা অবশ্যই কঠোরভাবে গ্রহণ করে পরবর্তীতে দ্যাট মিনস আফটার ডেলিভারি পর্যন্ত যেন ফলিক অ্যাসিড নেয় সেই দিকেও যেন অবশ্যই খেয়াল করবে ফলিক অ্যাসিডটা আসলে ট্যাবলেট আকারে যেটা খাওয়া হয় সেটা খালি পেটে খেলেই আসলে এই কাজটি ভালো দেয় খাবার এক ঘন্টা আগে কখনো যদি না হয় তাহলে খাবার দুই ঘন্টা পরে খেতে বলা হয় রুগীকে ট্যাবলেট আকারে যেটা আসলে বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং এটা সরকারি হাসপাতালেও বিতরণ করা হয় এই ফলিক অ্যাসিড এরপরে আসলে আমরা ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ পরে কোনো এক সময় কথা বলবো আমরা আসলে এ পর্যন্তই আজকে রাখতে চাচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ আমার আলোচনায় যদি কোনো ভুল ত্রুটি